الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله لدين میرے نوجوان دوستوں اور ساتھیوں اور میرے دینی بھائیوں موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے آج کے جمعہ کے لیے دو عناوین میرے پیش نظر تھے کہ ان دونوں عنوان میں سے کسی ایک پر گفتگو کی جائے ایک عنوان تھا یوم آزادی جو منگل کے دن یعنی پندرہ اگست کو ہندوستان کی تاریخ میں یوم آزادی کے نام سے وہ دن منایا جاتا ہے وہ تاریخ منائی جاتی ہے اور ایک دوسرا عنوان ہے حج کی مناسبت سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک حج کیا تھا جسے حجت الوداع کہتے ہیں دونوں موضوع میں سے کسی ایک پر گفتگو ہونی تھی جہاں تک یوم آزادی کی بات ہے تو ان شاء اللہ جس دن یہ تقریب ہوگی اور مدرسے کی طرف سے جن کو ذمہ داری دی جائے گی ان شاء اللہ وہ اس موضوع پہ آپ کے سامنے گفتگو کریں گے اور کچھ نہ کچھ جھلکیاں آپ کے سامنے ضرور آ جائیں گی اب بچ گیا دوسرا موضوع حجت الوداع میں نے سوچا کہ اسی موضوع پہ اظہار خیال کیا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں عمرے متعدد بار کیے ہیں تقریباً چار عمروں کا ذکر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چار عمرے کیے جہاں تک حج کے بارے میں ہے تو حج کی فرضیت کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیا اس حج کو حجت الوداع کہا جاتا ہے وداع کے معنی آتے ہیں رخصت کرنے کے کسی کو روانہ کرنے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج کے ذریعے یہ کہا جائے کہ صحابہ کرام کے ایک بڑی تعداد کو کچھ پیغام دے کر روانہ کیا اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ حج آخری حج تھا وہی پہلا حج تھا اس لیے کہ حج کی جب فرضیت ہوئی تھی تو سن نو ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر قافلہ بنا کر روانہ کیا تھا اور ساتھ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے تھے جن کو چند اعلانات کی ذمہ داری دی گئی تھی کہ ان باتوں کا اعلان وہاں کرنا ہے جن اعلانات میں سے ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ آئندہ کوئی بھی خانہ کعبہ کا ننگے طواف نہیں کرے گا اہل عرب اہل مکہ اہل حجاز خانہ کعبہ کا ننگے طواف کیا کرتے تھے ان کا کہنا تھا کہ طواف ایک عبادت ہے اور ہم جو کپڑے پہنتے ہیں اسی کپڑے میں ہم گناہ بھی کرتے ہیں غلط کام بھی کرتے ہیں انہی کپڑوں کے ساتھ عبادت کی جائے وہ بات ہماری عقل میں نہیں آتی ہے اس لیے وہ خانہ کعبہ کا طواف ننگے کیا کرتے تھے شریعت اسلامیہ نے ہمیں بتایا کہ گناہ ایک الگ معاملہ ہے گناہ کرنے سے کپڑا گندا نہیں ہوتا ہے گناہ کرنے سے قلب و جگر میں گندگی آتی ہے گناہ کرنے سے انسان کا نفس گندا ہوتا ہے جس نفس کو تزکیے کی ضرورت پڑتی ہے صفائی ستھرائی کی ضرورت پڑتی ہے یہ سن نو ہجری کی بات تھی اور بھی اعلانات حضرت علی رضی اللہ عنہ کے واسطے سے کرائے گئے تھے سن دس ہجری میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج کیا اور صاحب اکرام کی ایک بڑی تعداد تھی بعض روایتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تقریباً ایک لاکھ پندرہ ہزار بیس ہزار افراد تھے اتنی بڑی تعداد تھی صحابہ کرام کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج کے موقع سے متعدد تقریریں کی ہیں 
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ تقریریں میدان عرفات میں ہوئی ہیں جہاں حاجی نو تاریخ کو قیام پذیر ہوا کرتے ہیں آپ کی تقریر جو ہوئی ہے میدان مینا میں ہوئی ہے آپ کی تقریر یوم النہر قربانی کے دن ہوئی ہے اور مختلف تقریریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے درمیان کی یہ تقاریر اپنے اندر بہت سارے پیغامات رکھتی ہیں بہت ساری باتیں ہیں آج اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشن ہو یا ہیومن رائٹس حقوق انسانی پر بات کرنے والے ہوں وہ پتہ نہیں کیسے کیسے قوانین بناتے ہیں اور کہتے کہ ہم نے انسانوں کو حقوق دلائے اور ہم نے انسانوں کا احترام کیا تو نے نہیں کیا آج سے سیکڑوں سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کے آئے تھے اس دین نے انسانوں کو انسانیت کا ادب احترام سکھایا اس دین نے بچوں کو بھی ادب بتایا اس دین نے جوانوں اور بوڑھوں کو بھی ادب سکھایا اس دین نے عورتوں کی بھی حقوق بتائے اور یہی نہیں اس دین نے جانوروں تک کی حقوق بتائے یہی نہیں بلکہ آگے بڑھیے اس دین نے درختوں کی بھی حقوق بتائے ہیں کہ درختوں کو بھی یوں ہی نہ کاٹا جائے درخت جب ہرا بھرا ہوتا ہے تو اس سے ماحولیات کا نظام تھمتا ہے اس سے پولیشن کی گندگی دور ہوتی ہے اسلام نے تو درختوں تک کے بارے میں ہدایت دی ہے آج تنظیمات قوانین بناتی ہے اور وہ اپنے قوانین پر فخر کرتی ہے نہیں تم تو قوانین بنا کے اسے کتابوں کے درمیان رکھ دیا کرتے ہو بنانے والا خود بھی عمل نہیں کرتا ہے ہمارے آقا نے جو قانون بتایا ہے قانون سکھایا ہے پوری دنیا کو وہ قانون بتایا اور بتانے کے بعد عمل کر کے بھی بتایا کہ دیکھو قانون پہ عمل ایسے کیا جاتا ہے آج ہمارا سماج کا مسلم سماج ہو ہے غیر مسلم سماج ہو ہمارے اندر قوالوں کی کمی نہیں ہے قوال یعنی چیخ چیخ کر باتیں کرنے والوں کی کمی نہیں ہے لیکن ہمارے اندر اگر کمی ہے تو فعالوں کی کمی ہے ہمارے اندر کردار کی کمی ہے ہمارے اندر عمل کی کمی ہے کہنے والے تو کہتے ہیں لکھنے والے لکھتے ہیں بھاشن دینے والے بھاشن دیتے ہیں تقریر کرنے والے تقریر کرتے ہیں لیکن ان کی عملی زندگی کا جائزہ لے لیجیے تو عملی زندگی میں ہزاروں میں سے ایک دو شاید ایسا نکل جائے جو عملی زندگی میں کھڑا ثابت ہوگا ورنہ سب کے سب اپنی عملی زندگی میں کھوٹے ثابت ہوں گے ان کا کردار کچھ اور ہے ان کی زبانیں کچھ اور ہیں وہ کہتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع سے اپنی مختلف تقریروں میں وہ ہدایات دی ہیں اور پھر اس کا نمونہ پیش کیا ہے کہ قیامت تک تاریخ انسانی ویسے نمونے پیش نہیں کر سکتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تقاریر میں کون سی باتیں کہی ہیں ایک تقریر نہیں تھی متعدد تقریریں آقا نے کی ہیں ان تقاریر میں سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پوری باتیں تو فلحال رکھی نہیں جا سکتی ہیں ایک بات اس تقریر میں یہ تھی کہ مسلمانوں یاد رکھنا ان اموالکم تمہارے جو مال ہیں تمہاری جو جانے ہیں وہ سب محترم ہے محترم ہے کسی بے گناہ کو نہ مارا جائے کسی آدمی کے مال کو نہ چھینا جائے یعنی اسلام نے مومنوں کے لیے بھی اور مومنوں کے علاوہ دوسروں کے لیے بھی نفس کے احترام کی تعلیم دیے کہ نفس ہر ایک کا محترم ہے کوئی یوں ہی نہیں مارا جا سکتا کسی کو اور قتل کیا جائے اگر اس نے زنا کیا ہے تب تو اسے سنگسار کیا جائے گا اگر وہ شادی شدہ ہے یا اگر وہ دین سے مرتد ہو گیا ہے اور پھر دین میں واپس نہیں آ رہا ہے تو ارتداد کی وجہ سے اسے قتل کیا جائے گا یا اس نے کسی بے گناہ کو مار دیا ہے تب بے گناہ کو مارنے کی وجہ سے قصاصت اسے قتل کیا جائے گا یا وہ میدان جنگ میں مقابلے کے لیے کھل کر سامنے آتا ہے تو میدان میں آنے والا جنگ کرنے والا مارا بھی جا سکتا ہے بچ بھی سکتا ہے تو یہ چار شکلیں ہو سکتی ہیں زنا کیا ہو شادی شدہ ہے سنسار کر دیا جائے گا آپ نے کسی کو مارا ہے احساسن مار دیا جائے گا آپ ارتداد کے شکار ہو گئے ہیں 
آپ کو مارا جائے گا اسلام نے وہ تعلیم دیئے آپ جنگ کے لیے آمنے سامنے آتے ہیں آمنے سامنے آنے والا مر بھی سکتا ہے بچ بھی سکتا ہے ان چار صورتوں کے علاوہ دوستو کوئی ایسی صورت رہی ہے کہ کسی بھی نفس کی بے حرمتی کی جائے کسی بھی نفس کو مارا جائے اور کسی کے مال پر ناجائز قبضہ کیا جائے یہ اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے شریعت محمدیہ نے ہمیں بتایا ہے اور اکیلے میں نہیں تنہائی میں نہیں حجت الودا کے موقع سے ہزاروں ایک لاکھ سے اوپر افراد کے سامنے نبی نے یہ اعلان کیا تھا کہ تمہارے مال اور تمہاری نفس تمہاری جانے یہ سب اسی طرح محترم ہے جس طرح آج کا دن محترم ہے جس طرح یوم عرفہ محترم ہے جس طرح یوم النہر محترم ہے جس طرح منہ میں ٹھہرنے کا دن محترم ہے اور جس طرح عید العظہ کے ایام محترم ہے اسی طرح تمہاری جانے اور تمہارے مال محترم ہے نبی کی تقریر میں ایک بات یہ بھی تھی کہ لوگوں زمان جاہلیت کی باتوں کو چھوڑ دیں زمان جاہلیت میں جو ہوتا تو اسے چھوڑو اسلام کیا کہتا ہے اسے دیکھو زمان جاہلیت میں مر جانے پر لوگ نوہا خانی کیا کرتے تھے عورتیں کرائیں پر لائی جاتی تھی اور وہ عورتیں رو رو کے میت کے محاسب کو بنا کر بیار کرتی ہے اپنے بالوں کو بھی کھیلتی تھی اپنے گریبان کو چاک کرتی تھی یہ نوہا خانی تھا جو کرائے پر ہوا کرتا تھا آقا نے فرمایا نوہا خانی کا تعلق زمان جاہلیت سے ہے زمان جاہلیت میں لوگ حسب و نصف پر فقریہ کرتے تھے آقا نے فرمایا حسب و نصف پر فقر کرنا یہ زمان جاہلیت کی چیزوں میں سے اے لوگو نوہا خانی چھوڑ دو اے لوگو زمانِ جاہلیت میں حسب و نصب پر جو تم فخر کیا کرتے تھے وہ فخر کرنا چھوڑ دو اے لوگو تم تانہ زنی کیا کرتے تھے دوسروں پر الزام ڈالا کرتے تھے بے بناہوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑا کرتے تھے اے لوگو تانہ زنی چھوڑ دو یہ نبی کی تعلیم کی جو انہوں نے حجت الودا کے موقع سے دی نبی نے یہ بھی فرمایا کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ کر کے دکھا رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں زمانے جاہلیت میں جو قتل ہوئے جو خون ہوئے اسے چھوڑو اب قصاصن زمانے جاہلیت کے بدلے میں کوئی اب نہیں مارا جائے گا یہاں سے ایک نیا سسٹم شروع ہوگا اور فرمایا ربیہ بن حارس کے خون کو میں معاف کرتا ہوں ربیہ بن حارس کا ایک لڑکا تھا جو بنو سات میں پرورش پا رہا تھا بنو حزین کے لوگوں نے ربیہ بن حارس کے لڑکے کو مارا تھا اور یہ لوگ بدلہ لینا چاہ رہے تھے آقا نے فرمایا وہ بات زمانی جہلیت کی تھی میرے خاندان کا معاملہ ہے میں سب سے پہلے باف کرتا ہوں کہ ربیہ بن حارس کے بچے کے خون کا بدلہ نہیں لیا جائے گا زمان جہلیت کی بات ختم ہوئی اب یہاں سے نیا سسٹم اور نئی بات چلے گی فرمایا تم سود کا کاروبار کرتے تھے حضرت عباس بن عبد المطلب کے سودی پیسے مہاجنوں کے پاس لوگوں کے پاس بہت ہیں میں عباس بن عبد المطلب کی جانب سے ان سود کو ختم کرتا ہو جو اصل پیسے ہیں راس المال وہ لیے جائیں گے زمانے جانب پر جو معاہدے ہوئے تھے وہ سود کے کچھ بھی پیسے نہیں لیے جائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کو معاف کر کے بتایا کہ میں اپنے خاندان کی جانب سے ربیہ بن حارس کے بچے کے خون کو معاف کرتا ہوں کہا کہ پیسے کی بات ہے میں عباس ابن عبد المطلب کے سودی رقم کو چھوڑتا ہوں یہ نہیں لیں گے اب اسلام جو کہتا ہے اس کا عملی جامعہ یہ ثابت کریں گے کہ اصل پوجی لے لی جائے گے اصل پیسہ لے لیا جائے گا زائد پیسے نہیں لیے جائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس آخری تقریر میں فرمایا اے لوگو استوصو بالنیسائی اے لوگو عورتوں کے ساتھ اچھا ایک معاملہ کرو اے لوگو عورتیں جو پیدا ہوئی ہیں وہ پسلی سے پیدا ہوئی ہیں اور سب سے اونچی جو پسلی ہوتی ہے وہ سب سے ٹیڑی ہوتی ہے تم اگر اس پسلی کو سیدھی کرنے کی کوشش کرو گے پسلی ٹوٹ جائے گی سیدھی نہیں ہو سکے گی عورتیں ہیں عورتوں میں کچھ نہ کچھ کمی ہیں کچھ نہ کچھ کجی ہے اور اسی کجی میں ان کا حسن پوسیدہ ہے 
اسی کبھی میں ان کی خوبصورتی پوشیدہ ہے اگر تم سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو پھر عورتوں کو توڑ دو گے رشتے خراب ہو جائیں گے آپ چائے پیتے ہوں گے ڈکاشن چائے میں آدمی شکر کے ساتھ ساتھ تھوڑا لیمو بھی ڈال دیتا ہے بعض لوگ کچھ نمک بھی ڈال دیا کرتے ہیں نمک سے میٹھا پن نہیں بڑھتا ہے اور لیمو سے شیرینی نہیں بڑھتی ہے بلکہ اس میں ترشی آتی ہے آپ نے شکر کے ساتھ لیمو کی اڑا دیا تاکہ چائے کی شیرینی میں تھوڑی ترشی آ جائے تو مزہ دوبالا ہو جائے گا اور تو میں جو اللہ نے یہ ٹیڑھا پن رکھا ہے یہ ٹیڑھا پن ان کا حس نہیں ہے یہ ان کا جمال ہے یہ ان کے ناگ و نخرے ہیں یہ اللہ کی حکمت یہ اگر چیز سب کی سب سیدھی رہے تو پھر جو اس میں حسن ہونا چاہیے وہ حسن میں کمی ہو جائے گی اس ٹیڑھے پن کو تم حسن تصور کرو اور سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو ورنہ پھر عورتیں ٹوٹ جائیں گی اور پھر خاندان بکھر جائے گا جھگڑے شروع ہو جائیں گے آقا نے اپنی اس آخری تقریب میں فرمایا اے لوگوں یاد رکھنا کلکم بنو آدم و آدم خلیقم انتراب اے لوگوں یاد رکھنا پورا انسانی طبقہ پورا انسانی سماج پورا انسانی معاشرہ پورا طبقہ آدم کی اولاد ہیں سب کے باپ آدم ہیں سب کی ماں ہوا ہے کلکم بنو آدم سب کے سب آدم کی اولاد ہو و آدم خلیقم انتراب اور آدم مٹی سے پیدا کیا کیے گئے تھے یہ خاندانی افضلیت کیا ہے یہ خاندانی برطریت کیا ہے یہ اہد و منصب کا اونچا اور چھوٹا اور بڑا ہونا کیا ہے سب مٹی سے بنائے گئے ہو اور سب مٹی میں جا کر سو جاؤ گے اور سب مر کر مٹی ہو جاؤ گے اس بات کو یاد رکھنا اور اس وجہ سے خاندانی فقر و مباحات میں مبتلا مت ہونا آقا نے فرمایا تھا کہ تم میں معذب وہی ہو سکتا ہے جس کے اندر تقوی و تہارت ہو اور فرمایا کہ تقوی کا جو تعلق ہوتا ہے وہ دل سے ہوا کرتا ہے جو آدمی متقی ہے جو پریزگار ہے ایک آدمی نماز خوب پڑھتا ہے ایک آدمی ہے عمرے پہ عمرہ کرتا ہے حج پہ حج کرتا ہے لیکن اس کے دل میں اللہ کا خوف اللہ کی خشیت نہیں ہے اس کے اندر للایت نہیں ہے اس کے اندر صدق و صفا کی چیز موجود نہیں ہے تو آقا نے فرمایا کہ پھر اس کی عبادتیں رائے گا ہو جائیں گے فرمایا تقوی کو اختیار کرنا اور تاکید کے ساتھ فرمایا کہ تقوی کا تعلق دل سے ہوا کرتا ہے یاد رکھنا آقا کی انہی تقریر میں ایک پیغام یہ بھی تھا ترکت فیکم امرین لن تظلو ما تمسکت بیما اے لوگو دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جب تک ان دو چیزوں کو تم مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو گے کون سی دو چیزیں فرمایا کتاب اللہ و سنت و رسول اللہ کی کتاب قرآن کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اپنی سنت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں ان دونوں چیزوں کو تم جب تک مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو گے یہ چند باتیں تھی دوستو جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ان کے علاوہ اور بھی باتیں ہیں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے درمیان پیش کی اور پھر اپنے اسی تقریب میں پوچھا اے لوگو حل بلغتو حل بلغتو حل بلغت اے لوگو کیا دعوت کا کام جو ہمیں دیا گیا تھا نبوت کی جو ذمہ داری دی گئی تھی رسالت کی وجہ سے جو وہی نادل ہوئی تھی اے لوگو میں نے پوری تعلیم تمہیں پہنچائی یا نہیں پہنچائی ہے لوگوں نے جواب دیا ہے آقا آپ نے پہنچا دی ہے پوری تعلیم جب صحابہ اکرام نے کہا آپ پہنچا دی ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک کو انگوش سے مبارک کو آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا اللہم فشد اللہم فشد اللہم فشد اے اللہ مجھے جو تُو نے ذمہ داری دی تھی وہ میں نے پہنچایا یہ تمام لوگ گواہ ہیں انہوں نے گواہی دی ہے بھی کہ نبی آپ نے پہنچا دیا اے اللہ ان کے ساتھ آپ بھی گواہ رہیے اے اللہ آپ بھی گواہ رہیے اے اللہ آپ بھی گواہ رہیے کہ جو ذمہ داری آپ نے ہمیں دی تھی ان ذمہ داریوں کو ہم نے پہنچایا یہ آخری تقریر تھی ایک تنے بڑے مجمع کے پاس اور یہ آخری اور پہلا حج تھا جیسے ہم حجت الوضا کے نام سے جانتے ہیں دوستو یہ تقریر صرف میدان عرفات والوں کی نہیں تھی 
یہ تقریر میدان مینا میں قیام پذیر افراد کی نہیں تھی بلکہ یہ تقریر رہتی دنیا تک کے تمام انسانوں کے لیے ایک پیغام تھا یہ نصیحت تھی کہ اس پر تمہیں عمل کرنا ہے اور آگے ان باتوں کو پہنچاتے رہنا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایتیں دی تھیں اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہمیں قوال کے ساتھ ساتھ اللہ فعال بھی بنا دے ہمارے کردار میں ہمارے عمل میں اور ہماری تحریر اور تقریر میں اللہ ہمیں عمل کا پیکر بنا دے اور ان لوگوں میں بنا دے جو کاموں کو اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے صدق و صفا کا خیال کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله الأمين